sau mưa lớn nước lũ dâng cao nhấn chìm nhiều nhà dân ở Yên Bái. Hà Nội cảnh báo khẩn cấp gần 80 tuyến phố có khả năng bị ngập. Từ vụ sập cầu Phong Châu chia sẻ kinh nghiệm thoát khỏi ô tô chim dần trong biển nước. Bốn người hàng xóm hỗn chiến vì vài con gà, con chó rồi sau đó theo nhau vào tù. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mưa lũ lớn khiến mực nước sông Hồng dâng cao, nhấn chìm thành phố Yên Bái và một số huyện của tỉnh Yên Bái. Nhiều tuyến đường, nhiều khu dân cư bị ngập sâu. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, lũ trên sông Hồng vẫn đang tiếp tục lên, mực nước trên mức báo động 3. Tại thành phố Yên Bái, do ảnh hưởng của nước sông Hồng dâng cao trên báo động 3 đã gây ngập úng lớn, chia cắt nhiều thôn, tổ, hộ gia đình. Bà Nguyễn Thị Nhân ở tổ 6, phường Đồng Tâm cho biết, từ hai ngày hôm nay, cả khu vực nhà tôi bị ngập sâu trong nước. Việc đi lại rất khó khăn, mưa to quá nên nước chẳng những không rút mà còn ngập sâu hơn. Trong khi đó, chị Hằng ở phương Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết, từ chiều ngày 8 tháng 9, nước lũ dâng cao dâng tràn vào nhà. Do ở gần sông nên căn hộ bị ngập nghiêm trọng. Đến chiều tối ngày 9 tháng 9, cả nhà chị Hằng phải rút lên tầng 2. Cả nhà 4 người phát tín hiệu cần trợ giúp. Nhiều thuyền nhỏ của người dân đi qua vào giúp đỡ nhưng vì không có thang chuyên dụng thả từ tầng 2 xuống nên mọi người không thể xuống được. Trong khi đó, lối xuống tầng 1 thì đã ngập trong nước. Chứng kiến cảnh hàng ngàn ngôi nhà ngập trong biển nước, ông Ngô Doãn Hợp, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết, ông sinh sống tại địa phương hơn 40 năm nhưng chưa khi nào chứng kiến trận mưa lớn và mưa xối xả kéo dài những ngày qua. Nhiều gia đình giáp bờ sông nước tràn vào nhà, ngập đến gần nóc. Trận mưa quá lớn kéo dài này khiến nước trên đường Điện Biên dâng cao, ngập cả vào nhà dân. Ngay cả cơn lũ lịch sử năm 2008, nước dâng nhưng còn thấp hơn vỉa hè nhà tôi khoảng 30cm. Thế nhưng, cơn mưa tối hôm trước cộng với nước sông Hồng dâng lên nước đã ngập vào nền nhà tôi đến gần 10cm, tức là cao hơn năm 2008 khoảng 60cm và trở thành lũ lịch sử của thành phố Yên Bái. Theo bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, mưa lũ gây ngập hầu như toàn thành phố Yên Bái và các huyện Văn Yên, Trấn Yên, khu vực dọc ven sông Hồng bị ngập sâu nhất. Nước lũ lên cao suốt mấy ngày qua, rất nhiều nhà bị mắc kẹt trên tầng 2-3, thậm chí phải lên nóc nhà kêu cứu. Hiện nay vẫn còn mưa và ngập. Một số huyện bị sạt lở đất vùi lấp nhiều nhà và hoa màu. Lực lượng chức năng như quân đội, công an, chính quyền địa phương dùng các biển báo, vật dụng, các biện pháp để tạm ngăn không cho người dân qua lại khu vực nước ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn. Sáng sớm ngày 10 tháng 9, mặc dù nước đã rút ở một số khu vực nhưng còn cao hơn rất nhiều so với chiều tối ngày 9 tháng 9, nên hàng trăm cán bộ chiến sĩ của lực lượng chức năng tiếp tục bổ sung thêm các phương tiện như thuyền máy, xe lội nước, áo phao để hỗ trợ người dân. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Mực nước lúc 5 giờ ngày 10 tháng 9 trên sông tại Yên Bái là 35,22m, trên mức lũ lịch sử năm 1968 là 34,42m, 0,8m. Sáng 10 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa to đến rất to. Dự báo trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40mm, đến 70 mm, có nơi trên 80 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa này sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 10 cm đến 20 cm, tuyến ngập sâu nhất từ 25 cm đến 30 cm. Dưới đây là lưu ý của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về các tuyến phố có thể ngập trong vài giờ tới, gồm quận Tây Hồ, các điểm tuyến phố chính có nguy cơ ngập là Thụy Khuê, Phú Xá, quận Ba Đình gồm các phố Thành Công Huỳnh Thúc Kháng, La Thành, Liễu Giai, Điện Biên Phủ, Núi Trúc, Ngọc Khánh, Nguyễn Trường Tộ, quận Hoàn Kiếm, các tuyến phố Phùng Hưng, Liên Trì Nguyễn Gia Thiều, Ngã Tư Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Phố Đinh Liệt, Phố Nguyễn Siêu, Ngõ Gạch, Tông Đản, Ngã Tư Quang Trung, Trần Quốc Toàn, Thợ Nhuộm, Bà Triệu, Điện Biên Phủ, Quán Thánh, Ngã Ba Đường Thành, Hàng Nón, quận Đống Đa, các tuyến phố Bùi Sương Trạch, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, Lê Duẩn, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Kim Liên, Quận Thanh Xuân, các tuyến phố Lê Trọng Tấn, Hoàng Văn Thái, Nguyễn Ngọc Nại, 
Vương Thừa Vũ, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Tuân, Lương Thế Vinh, Nguyễn Xiển, Quan Nhân Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huy Tưởng, Phùng Khoang, Đường Tố Hữu, đoạn từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn, quận Hai Bà Trưng, các tuyến phố Nguyễn Khoái, Lạc Trung, Mạc Thị Bưởi, Hàng Chuối, Trần Xuân Soạn, Thanh Nhàn, Giác Xanh, quận Cầu Giấy, các tuyến phố Dương Quảng Hàm, ngã tư Dương Đình Nghệ, Nam Trung Yên, phía sau tòa nhà Kiang Nam, Hoàng Quốc Việt, gần Đại học Điện Lực, Phan Văn Trường, Phùng Chí Kiên, Trần Bình, phố Hòa Bằng, quận Hoàng Mai, các tuyến phố Thịnh Liệt, đường Đền Lừ, đường Hoàng Mai, phố Vĩnh Hưng, Trương Định, Lĩnh Nam, Định Công, quận Nam Từ Liêm, các tuyến phố Đỗ Đức Dục, phố Phùng Khoang, hầm chu dân sinh qua đại lộ Thăng Long, quận Hà Đông, phố Triều Khúc, đường Quyết Thắng, Phùng Hưng, Tô Hiệu, Yên Nghĩa. Dạng sáng mùng 10 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội phát lệnh báo động lũ trên sông Cầu và sông Bùi. Theo đó, từ 17 giờ ngày mùng 9 tháng 9, mực nước sông Bùi tại trạm Thủy Văn Yên Duyệt dâng cao 7 m ở mức báo động. Vì vậy, cơ quan này lệnh báo động 3 trên sông Bùi tại địa phận các xã Ven Đê thuộc huyện Trương Mỹ và Mỹ Đức. Khoảng 22 giờ 40 phút, mực nước sông Cầu tại Lương Phúc chạm mốc 8,02 m trên mức báo động 3. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố lệnh báo động 3 trên sông Cầu và các xã Ven Đê thuộc huyện Sóc Sơn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn và các ngành đóng tại địa bàn thực hiện nghiêm những quy định khi có báo động 3. Trước đó, do ảnh hưởng của bão Yazi, trong ngày mùng 9 tháng 9, nhiều khu vực các huyện ngoại thành đã bị ngập nặng như một số nơi ở khu vực xã Vật Lại, huyện Ba Vì, xóm Vôi, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai. Vụ sập cầu thép Phong Châu ở tỉnh Phú Thọ sáng ngày mùng 9 tháng 9 khiến nhiều người bàng hoàng về mức độ nghiêm trọng và tình huống xảy ra quá bất ngờ. Qua video từ camera hành trình của ô tô, lưu thông hướng về phía cầu cho thấy, thời điểm này còn khá nhiều ô tô đi trên cầu. Ước tính có khoảng 10 ô tô, 2 xe máy rơi xuống sông. Khi bị mắc kẹt bên trong một chiếc xe ô tô đang chìm, thì lúc này số phận lại do chính người bên trong quyết định. Theo các chuyên gia an toàn, thời gian vàng để thoát ra khỏi ô tô chỉ tính bằng dây. Một số người cho rằng nếu đóng chặt cửa kính, xe sẽ nổi như một quả bóng do khoang lái kín khít, từ đó tăng tỷ lệ sống sót cho các hành khách trong xe. Tuy nhiên, thực tế ô tô không kín nước hoàn toàn mà vẫn có những khe hở từ hệ thống điều hòa, khe cân bằng áp suất nằm ở phía sau xe. Vì vậy, khi rơi xuống sông, nước vẫn sẽ len lỏi vào những khe nhỏ và thâm nhập vào bên trong cabin khiến xe chìm nhanh. Nếu xe đóng kín, lúc này người trong xe sẽ không thể mở cửa do áp lực nước từ bên ngoài. Chỉ khi cabin ngập nước, xe chìm hoàn toàn, áp suất bên trong và bên ngoài mới cân bằng, cửa xe mới có thể mở ra. Nếu mở cửa sổ từ đầu, cơ hội thoát ra sẽ cao hơn rất nhiều. Tất nhiên, việc mở cửa sổ chỉ áp dụng được khi điều kiện thời tiết nắng giáo, trong điều kiện mưa to, rông bão, vẫn cần ưu tiên đóng cửa. Khi đó, nếu có bất chắc bị rơi xuống nước, tài xế cần nhớ mở cửa sổ ngay lập tức. Dưới đây là các thao tác để thoát hiểm khỏi một chiếc ô tô đang chìm dưới nước. Khi xe rơi xuống nước, có thể kích hoạt túi khí do va chạm, cần giữ tay trên vô lăng ở tư thế chuẩn như hình để tránh va chạm hoặc gây thương tích. Với hành khách, việc cúi đầu hoặc giơ tay lên có thể làm tăng khả năng bị thương trong vụ tai nạn. Khi xe vừa rơi xuống nước, hành khách không nên hoảng loạn và không gọi điện cầu cứu vì việc gọi điện sẽ mất vài giây quý giá và làm giảm cơ hội thoát thân của bạn. Việc cần làm là tháo dây đai an toàn, bấm nút hạ cửa kính điện nếu còn hoạt động. Trường hợp xe không hạ được cửa kính, có thể dùng vật nhọn như chìa khóa, thiết bị phá kính hoặc rút tựa cổ ghế lái và đập mạnh phần kim loại vào cửa kính, tạo lỗ hổng lớn và thoát ra ngoài. Theo các chuyên gia, thời điểm vàng có thể mở cửa xe thoát ra là khi mực nước bên ngoài vẫn thấp hơn cửa sổ. Nếu nước đã vượt qua mức này, bạn đừng nên cố gắng mở cửa ô tô theo cách thông thường vì lúc này áp lực nước sẽ khiến cửa nặng, khó mở. Ngoài ra, trường hợp mở được cửa thì nước sẽ tràn vào cabin nhiều hơn, khiến xe bị chìm nhanh. Nếu lựa chọn phá kính, chỉ nên phá kính cửa sổ bên cạnh, tuyệt đối không nên phá kính chắn gió phía trước hoặc sau bởi lớp kính này dày, khó phá hơn. Sau khi phá cửa, người biết bơi tốt, ưu tiên đưa trẻ em, người già lên mặt nước, nhanh chóng tìm kiếm sự ứng cứu và từ từ bơi, dìu nhau vào bờ. Để sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp xe rơi xuống nước, người lái ô tô nên để sẵn trong xe các dụng cụ thoát hiểm như búa phá kính, dụng cụ cắt dây an toàn và phổ biến kiến thức tự tháo dây an toàn cho trẻ em và người lớn tuổi.
Vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 4 bị cáo cùng chú huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, gồm Châu Văn Truyền, sinh năm 1986, 3 năm 6 tháng tù về tội giết người và 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Cao Văn Nam, sinh năm 1986, 4 năm tù. Cao Trung Đông, sinh năm 1962, 2 năm 6 tháng tù và Lê Thị Út, sinh năm 1968, 2 năm tù treo cùng về tội giết người. Theo nội dung vụ án, Châu Văn Truyền và các bị cáo trên là hàng xóm của nhau. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7 năm 2023, do nghi ngờ nhà đông bắt trộm, đánh thuốc làm chó, gà của nhà mình chết nên Truyền chửi, đe dọa sát hại cả nhà ông Đông. Bị chửi, ông Đông thách thức, mày vào nhà chứ ra đây tao chém chết. Nghe vậy, Truyền vào nhà lấy hung khí đến trước nhà đông, thì Nam con ruột đông cầm hung khí tự chế đi đến tấn công một cái trúng vào tay Truyền. Sau đó, truyền cầm hung khí tấn công liên tiếp nhiều cái vào ngực, tay nam. Thấy nam la lớn, ba ơi, chết con ông ba ơi. Ông Đông cầm một cây tre dùng móc lồng chim có gắn lưỡi liềm bằng kim loại từ trong nhà chạy ra tấn công truyền. Lúc này út em vợ Đông cầm cây mác tự chế từ trong nhà chạy ra để hỗ trợ. Lúc này, nam lấy cây mác trên tay út rồi cùng Đông xông vào tấn công truyền, còn Đông bị truyền đâm trúng vào cánh tay trái. Nam cầm cây mác tấn công vào đầu truyền làm truyền bị ngã xuống ruộng. Hậu quả Truyền bị thương tích 37%, Nam bị thương tích 24%, Đông bị thương tích 12%. Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối hận, đã bồi thường phần dân sự xong và có đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo. Truyền và Út là người khuyết tật, Truyền bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Châu Văn Truyền 3 năm 6 tháng tù về tội giết người và 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Cao Văn Nam 4 năm tù, Cao Trung Đông 2 năm 6 tháng tù cùng về tội giết người, Lê Thị Út 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội giết người. Mới đây, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Đoàn 2 thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Con Tum triệt phá thành công đường dây mua bán người nhằm mục đích bóc lột sức lao động. Theo đó, qua đơn tố giác của người dân ở tỉnh Con Tum cùng một nạn nhân trốn thoát được, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, lực lượng đấu tranh chuyên án đã đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và 6 quán karaoke gồm quán Luxury và quán Idol thuộc thị xã Hoài Nhơn, quán Chín Tuấn, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa. Và Thiên Tuấn, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, Phú Yên, lực lượng chức năng đã giả soát sàng lọc và xác định có 7 công dân nữ dưới 16 tuổi bị ép buộc lao động. Đa số các nạn nhân đều đến từ các tỉnh Con Tum, Gia Lai và Bình Định. Lực lượng đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi gồm Lê Ngọc Linh sinh năm 1998, Trương Minh Vũ sinh năm 1988, cùng ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định, Lê Đức Dũng sinh năm 2002, Bùi Đức Tín sinh năm 2004, Nguyễn Thành Nhật sinh năm 1995, cùng ở thị xã Hoài Nhơn, Bình Định và Huỳnh Ngọc Anh sinh năm 1992, Đông Hòa, Phú Yên. Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người dưới 16 tuổi, bàn giao hồ sơ đối tượng cho công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật. Hầu hết các nạn nhân được giải cứu đều là những cô gái chưa đủ tuổi thành niên, là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, có nhu cầu việc làm nên bị lôi kéo, dụ dỗ ép buộc. Sự việc do xảy ra ở nhiều địa bàn nên việc xác minh điều tra cũng gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, chuyên án đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương. Được biết đây là một chuyên án về mua bán người trong nước đầu tiên mà lực lượng biên phòng triệt phá. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Iagi, Cây đa phía sau đền Bà Kiệu, mặt phố Lò Sũ đã bị bật gốc trước sức gió khủng khiếp, gây thiệt hại đến công trình phụ trợ. Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội tích cực phối hợp với lực lượng chức năng để nhanh chóng khắc phục hậu quả sau bão. Tiến sĩ Nguyễn Doãn Văn, giám đốc ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội cho biết, cây đa đổ vào khu vực nhà phụ trợ, nhà xung quanh ngôi đền, vì vậy cấu trúc chính của di tích đền Bà Kiệu không bị ảnh hưởng. Tiến sĩ Nguyễn Doãn Văn cho biết thêm, chúng tôi đang khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra. Chúng tôi phối hợp với lực lượng chức năng liên tục cắt gọn, dọn dẹp khu vực xung quanh cây đa và đền Bà Kiệu. Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, công ty công viên cây xanh sẽ thực hiện kéo lại cây đa về chỗ cũ nhằm lấy lại cảnh quan vốn có của khu vực này. Sau khi kéo thẳng về vị trí cũ, lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị chăm sóc cây xanh để chăm sóc, đảm bảo cây tiếp tục phát triển ổn định. Cây đa phía trước đền Bà Kiệu gần như vẫn nguyên vẹn, không có hiện tượng bật gốc hay gãy đổ. Đền Bà Kiệu là ngôi đền cổ có giá trị đặc biệt về lịch sử cũng như tín
Cây đa bên đền bà Kiệu vốn không có định danh cụ thể, nhưng người dân xung quanh thường gọi bằng cái tên cây đa đền bà Kiệu hoặc cây đa Hồ Gươm. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối trước hình ảnh cây đa cổ thụ bên đền bà Kiệu bị bật gốc. Thông tin thêm về hậu quả của bão Iagi tại các di tích trong thành phố, tiến sĩ Nguyễn Doãn Văn nhấn mạnh không có thiệt hại lớn về người và của. Theo đó, do ảnh hưởng của bão, nhiều cành cây bị gãy, một số cây bị bật gốc nhưng không gây thiệt hại về cấu trúc chính của di tích. Tiến sĩ Nguyễn Doãn Văn nêu, theo báo cáo, thiệt hại về tài sản ở các khu di tích phần lớn là bảng hiệu, bảng hiện chữ hướng dẫn trong khu di tích bị rơi, hỏng. Các thiệt hại này có thể nhanh chóng khắc phục được. Đến nay, chúng tôi chưa ghi nhận tình trạng di tích bị cây đổ, gây biến dạng tường bao hay bị tốc mái, hỏng hóc phần mái. Cán bộ, viên chức, người lao động tại các khu di tích sẽ tiếp tục tập trung dọn dẹp khuôn viên di tích, trả lại vẻ ngăn nắp cho điểm đến và sớm mở cửa đón khách trở lại. Một số di tích tại thủ đô đều ghi nhận thiệt hại sau cơn bão. Lãnh đạo các khu di tích khẳng định nhờ chủ động chuẩn bị, thực hiện nghiêm các chỉ thị về phòng chống bão nên hậu quả được ghi nhận ở mức thấp nhất. Mới đây, tại Bình Định đã xuất hiện một đoạn clip trong đó một người đàn ông làm việc tại cảng cá Đề Ghi thuộc xã Cát Khánh, huyện Phủ Cát, dùng sẻng gạt một lượng lớn bao ni lông trên xe ba gác xuống biển. Đáng chú ý, người đàn ông đang có hành động thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường biển mà không hề bị ban quản lý cảng cá Đề Ghi hay bất kỳ ai nhắc nhở ngăn chặn. Theo một số hộ dân chia sẻ, số lượng lớn bao ni lông trên xe ba gác của người đàn ông đổ xuống biển dùng để đựng cá và mực muối. Loại rác thải này thường kèm theo mùi hôi thối rất nồng nặc. Sau khi clip được đăng tải, rất nhiều ý kiến của người dân lên án hành động thiếu ý thức của người đàn ông. Cụ thể, tài khoản Hoàng Anh Thuận tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Người ta quét dọn không hết, lại mang ra đổ xuống sông, xuống biển. Ủa, mà có công ty đổ rác mà sao không gom lại cho người ta đổ? Mọi người biết anh này là ai không vậy? Thật bức xúc mà, tại sao lại có thể vứt rác xuống biển như vậy chứ? Tài khoản có tên An Đỗ bức xúc. Ngoài ra, còn có một số tài khoản khác lên tiếng. Ban quản lý cảng cá đâu? Sao lại để như vậy? Sao không báo cáo chính quyền tới bắt tại trận? Trong khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang cùng với tất cả ngư dân đang triển khai thực hiện tốt, ngư dân đưa rác về bờ. Sau mỗi chuyến đánh bắt khơi xa thì lại xuất hiện một số cá nhân thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường biển, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái vùng biển. Không để Quảng Ninh phải một mình chống chọi cơn bão, lũ, cả nước đã hướng về đất mỏ với tấm lòng sẻ chia. Lãnh đạo đảng, nhà nước đã liên tục có các chỉ đạo về công tác ứng phó thiên tai. Các lực lượng chức năng, đặc biệt là công an, quân đội đã huy động tối đa lực lượng cho nhiệm vụ này. Chiều ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp có mặt tại địa phương để chia sẻ, động viên các đơn vị, tổ chức cùng toàn thể nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão. Theo báo cáo nhanh của Quảng Ninh, Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thành lập 14 đoàn công tác, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập 4 đoàn công tác ứng phó bão. Đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kiểm tra về công tác ứng phó với bão số 3 tại huyện Vân Đồn, thị xã Quảng Yên. Các địa phương đã phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách từng địa bàn và thành lập 48 đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão tại địa phương. Các địa phương và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh đã huy động 2.663 cán bộ chiến sĩ và xung kích phòng chống thiên tai, 68 ô tô các loại, 18 tàu, 59 xuồng, 6 xe đặc trùng. Tất cả đều ứng trực tại các địa bàn được phân công, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Đáng chú ý trước đó, tại hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình khắc phục thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3 trực tuyến sáng ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hỗ trợ tạm thời cho Quảng Ninh 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa bão. Tuy nhiên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đề xuất sẽ tự cân đối từ các nguồn lực dự trữ, dự phòng theo quy định chung. Trước hết phải khẳng định, hành động kịp thời của người đứng đầu chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của Bộ Công Thương và các bộ ngành đã thể hiện trách nhiệm, chính sách an sinh xã hội, tinh thần nhân văn, nhân ái, không nơi nào bị bỏ lại phía sau. Thiên tai là điều không mong muốn, các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai cần sự động viên cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong bối cảnh như vậy, việc Quảng Ninh xin nhường 100 tỷ hỗ trợ đã thực sự gây bất ngờ. Lý do được lãnh đạo tỉnh giải thích là mong muốn được nhường hỗ trợ này cho các địa phương khu vực miền núi phía Bắc đang gặp khó khăn do mưa lũ và sạt lở. Phát biểu của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ chính người dân địa phương, sự ủng hộ
vẫn còn người dân khó khăn, song tỉnh tự lo, tự cân đối được và mong nhường cơm xẻ áo, chia sẻ với các vùng khó khăn hơn. Tinh thần này rất đáng trân trọng và cần được khuyến khích, cho thấy ý thức của lãnh đạo tỉnh rằng vươn lên sau bão trước hết là việc của mình, thể hiện tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao của địa phương. Mới đây, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1985, chú xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn về tội cướp tài sản. Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 30 tháng 8, sau khi uống rượu về, Hiệp điều khiển xe mô tô đến nhà bố đẻ là ông Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1957, chú cùng thôn, yêu cầu đưa số tiền 7 triệu đồng để mua xe mô tô. Bực tức khi ông Thọ nói không có tiền nên Hiệp đã chửi bới, sau đó lấy hung khí tấn công nhiều phát vào khuỷu tay trái khiến nạn nhân bị gãy tay. Không dừng lại, Hiệp dùng hung khí đe dọa ông Thọ, đồng thời sử dụng điện thoại di động của nạn nhân gọi điện cho ông Lưu Trọng Nam là cậu ruột của Hiệp nhằm mục đích để ép ông Thọ phải đưa tiền. Do sợ bị đánh tiếp nên ông Thọ buộc phải đưa cho Hiệp số tiền 5 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó Hiệp tiếp tục yêu cầu đưa thêm 2 triệu đồng, nhưng ông Thọ nói không có rồi đi vào giường nằm. Khi bị Hiệp tiếp tục vào giường đe dọa, người cha nói để ngày mai đi mượn thêm, chứ hiện không biết mượn ai. Hiệp lúc này mới đồng ý rồi điều khiển xe mô tô đi uống rượu tiếp. Lo sợ Hiệp quay lại đánh nên ông Thọ đi ra ruộng ngô ngoài đồng trước nhà để nằm trốn đến sáng. Số tiền chiếm đoạt được Hiệp đã tiêu xài hết 800.000 đồng. Tại cơ quan công an huyện Hưng Sơn, Nguyễn Văn Hiệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ án tiếp tục được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sau khi bão Zagi quét qua miền Bắc, các hội nhóm thiện nguyện trên mạng xã hội đã bàn nhau kế hoạch hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng lớn như Quảng Ninh, Hải Phòng. Ấm lòng hơn, các nhóm tiên phong đều ở khu vực miền Trung như Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng. Đại diện các nhóm cho biết trong các trận bão, lũ lịch sử từng đổ bộ vào miền Trung, bản thân họ và bà con quê nhà đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của đồng bào cả nước. Nên ngay lúc này, mọi người đang đứng ngồi không yên, tha thiết được sớm lên đường để hỗ trợ người dân miền Bắc khắc phục thiệt hại sau bão. Chiều ngày 8 tháng 9, anh Nguyễn Đình Khoa, người sáng lập Hội Phản ứng Nhanh tỉnh Thừa Thiên Huế, PUN75 xác nhận, anh cùng 9 thành viên của hội lên đường ra Quảng Ninh, Hải Phòng để thực hiện các công tác tiền trạng trước khi đưa 100 thanh niên ra hai địa phương trên để phối hợp, hỗ trợ khắc phục hậu quả do siêu bão ra ghi. Theo anh Nguyễn Đình Khoa, sáng ngày 9 tháng 9, khoảng 100 thanh niên là sinh viên tại các trường đại học cao đẳng đóng tại Thừa Thiên Huế, cùng một số thành viên của hội sẽ lên tàu ra hỗ trợ Quảng Ninh, Hải Phòng. Anh Khoa thông tin thêm hội đã xin Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam nối thêm một toa tàu riêng để chở hơn 100 thanh niên kể trên để ra ga Hà Nội. Từ ga Hà Nội, Pool 75 sẽ bố trí ô tô để đưa đoàn xuống Hải Phòng, Quảng Ninh để cùng lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân tại hai địa phương này khắc phục hậu quả do bão số 3. Anh Nguyễn Thanh Hoài, bí thư tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế cũng cho biết tỉnh đoàn cũng có ý tưởng bố trí lực lượng sẵn sàng ra ngoài các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão ra ghi, giúp chính quyền địa phương và người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tuy nhiên, chưa có kế hoạch cụ thể do còn xin ý kiến chuẩn bị công tác hậu cần. Ngoài ra, trên trang Facebook cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, biệt danh Huy Nguyễn Thời Tiết, cũng đang kêu gọi và kết nối những tổ chức tình nguyện sẵn sàng đưa người ra Hải Phòng, Quảng Ninh để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão để lại. Tại Quảng Bình, cũng trong buổi sáng, nhóm thiện nguyện từ Bi Hỷ Xả của chị Nguyễn Thị Phương Trà cho biết, với kinh nghiệm gần 10 năm hỗ trợ người dân sau bão lũ, nhóm đã bàn nhau kế hoạch hỗ trợ. Hiện tại, chị Trà đang kết nối với các hội nhóm ở Quảng Ninh, Hải Phòng, nắm tình hình, bão quét qua nhưng không gây lũ lụt hay chia cắt giao thông như ở miền Trung, nên chúng tôi không tính đến phương án tặng nhu yếu phẩm. Nhóm sẽ vận động nhà hào tâm hỗ trợ tiền mặt, mua mái tôn cho người dân vùng bão. Còn ở Đà Nẵng, anh Phạm Quốc Huy, trưởng câu lạc bộ từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam, cũng đang bàn với các thành viên kế hoạch giúp đỡ người dân sau bão. Quê của anh Huy ở Quảng Ninh, những ngày qua vẫn luôn theo dõi tình hình bão ra ghi. Bão tàn, anh Huy đã liên hệ với Hội Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh và đang lên phương án hỗ trợ mọi người. Ngoài ra, hiện còn nhiều tổ chức thiện nguyện, đoàn thanh niên ở miền Trung cũng sẵn sàng cử lực lượng ra Bắc để hỗ trợ khắc phục thiên tai khi có yêu cầu. Mới đây, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển đã huy động tàu CSB 8004 và hai xuồng CSB 721, 722 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 xuất phát đi tìm kiếm và cứu nạn thành công 43 ngư dân gặp nạn trên biển tại các khu vực ti tốp, hòn pháo trong, pháo ngoài thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể, các xu
xà lan thành lộc 01 HG 6588 bị trôi giạt và mắc cạn tại khu vực đuôi hòn pháo ngoài. Xà lan Việt Thuận 10 bị mắc cạn va vào núi, đầu kéo bị chìm. Thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, 43 thuyền viên đã được đưa lên tàu CSB 8004 an toàn, sức khỏe các thuyền viên đều ổn định. Tàu CSB 8004 và 2 xuồng 721-722 đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn ở các khu vực trên. Cũng trong ngày 8 tháng 9, vào hồi 11 giờ 30 phút, 17 ngư dân đã được Lữ đoàn 170, vùng 1 Hải quân, bàn giao địa phương và đưa về nhà an toàn. Quân chủng Hải quân cho biết, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, trong khi tránh bão số 3 Iagi tại khu vực vụng Tùng Sâu, lực lượng của Lữ đoàn 170, vùng 1 Hải quân đã cứu được hai người dân làm việc tại công ty cổ phần Ngọc Trai Hạ Long. Cùng với đó, lực lượng của Lữ đoàn 170 tìm kiếm cứu nạn theo lệnh của Sở Chỉ huy đã cứu được 11 người mắc kẹt trong núi khu vực Hòn Dầm Bắc thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải Việt Thuận. Lực lượng của Lữ đoàn 170 đi tìm kiếm cứu nạn theo lệnh của Sở Chỉ huy đã cứu được 4 người mắc kẹt trong núi khu vực gần đường vào vụng Tùng Sâu để tránh bão thuộc tàu HI-0496 của Hưng Yên Vận tải xi Măng. Để sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lưu ý việc thực hiện nghiêm công điện chỉ đạo của Thủ tướng và Ban chỉ đạo tiền phương. Các vùng đồng bằng ven biển duy trì nghiêm lệnh cấm biển, không để người dân trở lại trên tàu cá, các lồng bè, tròi canh khi chưa đảm bảo an toàn. Triển khai tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các tàu thuyền bị đứt neo trôi giạt và người bị mất tích trên biển. Thăm hỏi động viên, hỗ trợ người dân, trong đó đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch, ưu tiên nguồn lực được hỗ trợ sửa chữa trường học, bệnh viện dọn dẹp xử lý môi trường đảm bảo ngăn chặn để không phát sinh dịch bệnh ngoài ra vùng đồng bằng ven biển chú ý tập trung khắc phục sự cố lưới điện thông tin vận hành tiêu úng đối với khu vực miền núi phía bắc các địa phương triển khai lực lượng giả soát các khu dân cư ven sông suối khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn sở lao động thương minh và xã hội thành phố hồ chí minh đã cử tổ công tác phối hợp phòng lao động thương binh và xã hội quận 12 để đến máy ấm hoa hồng trực tiếp kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận máy ấm hoa hồng có 15 nhân viên phục vụ và có 86 trẻ, vượt quá 47 em so với giấy phép đăng ký là 39 trẻ. Trong đó, có 85 trẻ thuộc diện trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Một trẻ còn lại là con của nhân viên trong máy ấm này. Trong số 85 em, có 15 trẻ dưới 12 tháng tuổi, 36 trẻ từ đủ 12 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi, 30 trẻ từ 36 tháng tuổi, đến dưới 72 tháng tuổi, 3 trẻ từ đủ 6 tuổi đến 12 tuổi, một trẻ đang điều trị tại bệnh viện. Các cơ quan chức năng đã cách ly khẩn cấp các trẻ ngay trong ngày 4 tháng 9 và chuyển về 3 cơ sở xã hội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng là Trung tâm Bảo trợ Trẻ Em Tam Bình, Làng Thiếu Niên Thủ Đức và Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ Em Gò Vấp. Theo đó, hầu hết trẻ tại mái ấm Hoa Hồng đều bị những người mẹ mang thai ngoài ý muốn bỏ rơi vì không thể nuôi dưỡng con của mình trong quá trình mang thai. Họ được cưu mang, sau khi sinh nở thì để con lại máy ấm hoa hồng nuôi dưỡng. Kiểm tra danh sách 15 trẻ dưới 1 tuổi mới được tiếp nhận tại máy ấm hoa hồng có thể thấy. Những trường hợp bỏ rơi con trẻ đều do hoàn cảnh ngặt nghèo, chứ không phải vì bản thân đứa trẻ. Trong đó, có trường hợp bé trai không có cha, mẹ bị điên nên không thể nuôi con. Có bé gái bị bỏ rơi vì mẹ đi lao động nước ngoài. Có bé gái bị bỏ rơi vì mẹ đã mất. Bà ngoại gửi đến máy ấm. Còn lại 10 bé trong danh sách này đều có mẹ là học sinh là những cô bé còn ở độ tuổi trẻ em đã phải sinh ra trẻ em các em vì một lý do gì đó mà lỡ mang thai sinh con khi chưa đến tuổi thành niên và không có khả năng nuôi dưỡng con nhỏ đành bỏ con lại máy ấm hoa hồng hiện nay các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp làm rõ nguồn gốc 47 trẻ vượt quá quy mô cho phép tại máy ấm hoa hồng là ở đâu ra và xem xét liệu có yếu tố trục lợi hay không các yếu tố khác về thân nhân hoàn cảnh gia đình của các em cũng được đặc biệt quan tâm xem xét nghiên cứu Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xác nhận đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Minh Tân, 28 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Tài xế Đỗ Minh Tân được xác định là người lái xe cán anh Tô Hoàng Dũng, 38 tuổi, Bình Dương, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trước đó, trưa 28 tháng 8, trời mưa lớn, anh Tô Hoàng Dũng, 38 tuổi, đi xe máy trên quốc lộ 51 hướng từ Bà Rịa Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn trước cây xăng Viva thuộc phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, xe của anh va chạm với ô tô tải biển số 71H01225 do Tân cầm lái đang rẽ phải vào cây xăng. Cú va chạm khiến người đàn ông và cả xe máy nằm dưới gầm xe tải. 
Sau đó, tài xế xe tải dừng lại tầm vài giây rồi tiếp tục chạy xe vào phía trong khu vực cây xăng, cán qua nạn nhân lần thứ hai. Nạn nhân trong vụ tai nạn trên là anh Tô Hoàng Dũng, 38 tuổi, Bình Dương, đã tử vong. Tất cả diễn biến của vụ việc được camera hành trình của xe chạy phía sau ghi lại thành video rồi đăng tải lên mạng xã hội. Xem đoạn video, nhiều người phẫn nộ, bất bình với hành động của tài xế xe tải. Sau tai nạn, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu lực lượng nghiệp vụ thu thập tài liệu chứng cứ điều tra hành vi của tài xế Tân có dấu hiệu giết người. Cơ quan điều tra đã trích xuất camera, thực nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, nhưng đến nay chỉ đủ cơ sở khởi tố Tân về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Liên quan đến vụ việc trên, chiều 29 tháng 8, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ tài xế Đỗ Minh Tân, 28 tuổi, Bến Tre, trong vụ xe tải cán qua người đàn ông dẫn đến nạn nhân tử vong tại chỗ. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Mai Đức Hùng, sinh năm 1960, trú tại phường Trường Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, về tội giả mạo trong công tác theo quy định tại khoản 2, điều 359 bộ luật hình sự. Bị can Mai Đức Hùng phạm tội khi còn làm giám định viên, phó giám đốc trung tâm giám định pháp y tỉnh Sơn La. Quyết định và lệnh bắt được vụ 6 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Trước đó, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm Giám định Pháp y tỉnh Sơn La. Theo Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, căn cứ tài liệu thu thập được trong quá trình xác minh nguồn tin về tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp xảy ra tại Tòa án Nhân dân huyện Yên Châu, Sơn La, có cơ sở xác định Giám định viên Trung tâm Giám định Pháp y Sơn La có hành vi sửa bản kết luận giám định số 110 từ suy tim độ 2 thành suy tim độ 3 và làm giả bản kết luận giám định số 104 đối với Đỗ Văn Trường để Tòa án Nhân dân huyện Mộc Châu, Sơn La ra quyết định hoãn thi hành án hình sự hai lần cho Đỗ Văn Trường vào năm 2013-2014 và ra quyết định đặc xá vào năm 2015. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 55 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng về các tội danh mua bán trái phép hóa đơn, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và trốn thuế. Theo cáo trạng, các bị can thành lập 165 công ty ma để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị ghi trên hóa đơn lên tới hơn 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng. Trong quá trình làm dịch vụ khai báo thuế cho các doanh nghiệp, bảo biết nhiều người có nhu cầu mua hóa đơn thuế giá trị gia tăng khống để kê khai khấu trừ thuế, nên chỉ đạo nhân viên sử dụng căn cước công dân và chứng minh nhân dân mua từ các tiệm cầm đồ, rồi thuê người đứng ra thành lập công ty hoặc mua lại các pháp nhân. Cáo trạng xác định bị can Bùi Văn Bảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thuế Ánh Dương là chủ mưu vụ án. Từ năm 2018 đến năm 2022, bị can Bùi Văn Bảo thành lập và sử dụng 35 doanh nghiệp ma xuất bán trái phép 25.256 hóa đơn giá trị gia tăng khống, có tổng giá trị ghi trên hóa đơn trên 1.433 tỷ đồng cho các đối tượng khác với mức phí từ 0,8% đến 4% tổng giá trị của hóa đơn nhằm hưởng lợi bất chính gần 19 tỷ đồng. Liên quan tới vụ án, bị can Đào Minh Thọ, 51 tuổi, ngụ Đồng Nai cùng 10 nhân viên khác của Bảo đã thực hiện 778 giao dịch rút tiền mặt hơn 625 tỷ đồng, tạo dòng tiền từ các doanh nghiệp mua hóa đơn sang công ty ma để hợp thức hóa cho việc thanh toán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho doanh nghiệp của Bảo. Riêng Thọ được trả công hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Bảo còn bán lại cho Thọ 8 doanh nghiệp ma để mở đường dây mua bán hóa đơn trái phép riêng. Để che giấu hành vi phạm tội, bị can Bùi Văn Bảo đã móc nối thỏa thuận đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân, công chức đội quản lý thuế Liên Phường, tri cục thuế quận 12, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Nhân có nhiệm vụ tra cứu thông tin tình trạng nộp, khai báo thuế của công ty ma do Bảo thành lập, nhắc nhở đóng thuế đầy đủ, hướng dẫn cung cấp địa chỉ để thay đổi đăng ký hoạt động của công ty khi có doanh thu cao bất thường. Việc này để tránh sự chú ý, tránh bị cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện. Bảo đã đưa cho nhân 1,25 tỷ đồng. Cùng chiêu thức, Thịnh đã thông qua Bùi Thanh Bình đưa tổng cộng 14,4 tỷ đồng hối lộ cho 4 công chức ngành thuế để được bảo kê. Trong đó, Bình đưa cho Nguyễn Anh Tuấn 12,7 tỷ đồng và Trần Quốc Duy 662 triệu đồng đều là công chức tri cục thuế khu vực quận 7, huyện Nhà Bè. 
Vương Quốc Hùng 300 triệu đồng, đội phó, đội kiểm tra nội bộ tri cục thuế thành phố Thủ Dầu 1. Lê Thành Nhân 100 triệu đồng. Quá trình điều tra, tháng 3 năm 2023, Nguyễn Anh Tuấn đã chết nên cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an không xem xét hành vi nhận hối lộ. Để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Thịnh đã mua 9 bất động sản trị giá hơn 32 tỷ đồng, nhờ nhiều người thân đứng tên. Trong đó, ngoài tội mua bán trái phép hóa đơn và đưa hối lộ, Thịnh còn bị truy tố thêm tội rửa tiền. Liên quan tới vụ án này, nhà chức trách tách nhiều hành vi để tiếp tục điều tra làm rõ hoặc chuyển thẩm quyền cho Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý.